Por favor, activamos sus cámaras. Hola, Joana. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Marta Buenos González. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Girla, ¿cómo estás? Marta Muy González. Muy bien, profe. Muy buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo compañeros. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo te ha ido? Uy, bien, sí, señor. Ahí vamos. Por tu trabajito, sí. afortunadamente, pero ahí vamos. Pero ok, excelente. Entonces, eh, Nicolás Busto, ya lo estoy saludando. Juan Camilo, ¿qué, ¿qué sabes de Juan Camilo, Nicolás? Profe, permítame un momentico. Es que la verdad... Ya permítame, yo le marco, yo le marco y, y le, le comento el tema para que se conecte rápido. Claro. ¿Listo, profe? Sí, la, sí la con eso, por favor. Dirla, hola, ¿cómo estás? Sí, señor. Ya, ya, sí, ya. Profe, ¿qué más? ¿Ya tiene alguna dificultad? Listo. Eh, Lady Margarita Alvarado, hola. Lady, ¿me escuchas? Joana Ramírez. Sí, profe, acá estoy. Buenos días, profe. Mantengan su cámara activa, por favor. Melisa. Se está conectando ahí, profe. Creo que ya está entrando. Eh, pues acá no la veo en la sala de espera. No, ahí, ahí, ahí creo que ya está entrando, ahí aparece. Está apareciendo que se está conectando. Marta Janet. Aquí, profe. Y Lady Yadira Macías. Eh, Lady se excusa hoy, profe, que se le presentó un inconveniente. Y, que se y comunique. No se que se comunique Hola, conmigo, profe, buenas, buenos días. Habla con Melisa Hernández. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿será que te puedo pedir un favor? Señora. Es que mi celular se me va a descargar. ¿Será que podemos ser el primer grupo para pasar? Listo, listo. Hagámosle. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, entonces ya les doy para que comparta el grupo de Melissa. Vale, profe, perfecto, gracias. Listo, profe, gracias. Antes de comenzar, eh, quiero decirles que vamos, tomen nota, por favor, necesitamos eh, tener en cuenta eh, el consentimiento, eh, consentimiento autorizado, por favor, eh, vayan trabajándolo. O a no ser que ya lo tengan listo, consentimiento autorizado. Y lo otro es el marco legal. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en el marco legal? Así como hay el marco teórico, así como hay el estado de arte, así como está eh, el marco metodológico, tenemos que agregar el marco legal. Y para eso nos vamos a, a, a centrar en eh, la Constitución Política de Colombia en su año 1991, en el artículo 67, específicamente en el 67, y en la Ley General de Educación de 1994, los artículos 33, 34, 35, si no estoy mal, para que eso también vaya anexado eh, ¿Cómo ¿Qué pena? ¿La ley general de qué? ¿De qué año? Ley general de educación, educación de 1994 artículo 33, 34 y 35 Todo lo que tenemos que hacer en el marco legal es simplemente hacer referencia a la, a la, a la constitución política de Colombia en donde nos eh, nos eh, cuida el derecho a la educación, ¿no? En su artículo 67. ¿Sí? Y en la Ley General de Educación que también hace referencia a las carreras técnicas, tecnológicas, universitarios, que hace referencia también a las minorías, que hace referencia a, a las personas con discapacidad, con esta cuestión. Entonces, eh, tenemos que hacer puntualidad en eso. Tenemos que hacer puntualidad en eso. Entonces, esa sería la Ley General de Educación. Esos dos aspectos como que vayan allí incluidos en el marco legal, por favor. Listo. Ahora sí, eh, comiencen, señorita. Listo, profe, en el minuto. 
Eso sería para el otro fin de semana. Bueno, por favor. Perfecto, profe. Sí, señor. Eh, bueno, profe. Entonces, bueno, el grupo de nosotros, Melissa, Lady y quienes habla Mar. Eh, bueno, tenemos organizado este título para el trabajo. No ya sé si, si, si estará. Pues estamos Aprendizaje a significativo y la relación. No. Eh, el aprendizaje es significativo. ¿Qué es lo que quieren ustedes con este título? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Díganme, por favor. ¿Qué es lo que quieren investigar pues, ustedes? En este caso, pues nosotros queríamos, por ejemplo, ese aprendizaje que, o sea, que el estudiante va aprendiendo pues a la medida que va pues al colegio o a la universidad, ¿sí? Y qué tan significativamente es y que, o sea, por ejemplo, emocionalmente o dependiendo a la motivación que tiene esta persona, puede hacer, pues, por decirlo así, puede hacer el, como es ese aprendizaje. Pero es que, pues, pero es que, la, pero es que la, la motivación no es una emoción. No, es que me equivoqué. Que me... No, sí, o sea, en ese sentido, como yo te estaba diciendo, o sea, ¿qué tan motivado está ese estudiante para sí mismo poder aprender esos, sí, qué pena, ese aprendizaje, sí? Y así okay. mismo, ¿qué relación tienen eso una con la otra? Sí, o sea, el tema me, me parece interesante. Si sí, vamos a mirar un poco la relación de las emociones con el aprendizaje significativo. O uh -huh. el, me, me parece que es mejor como así, como, como en ese orden de ideas, la relación de las emociones con el aprendizaje significativo. Yo les estoy planteando así, pero, pero tienen que organizarlo mejor ustedes. Uh, ah, ok. Tienen que mirar, o sea, si ustedes están involucrando con las emociones, pues tenemos que definir qué son emociones, qué tipo de emociones uh -huh. hay, cómo las emociones influyen en el aprendizaje. Sí. sí. Eh, entonces, eh, hay, hay, que, hay que tener mucho cuidado con este título, porque aunque es interesante, eh, tenemos que como que abordarlo de una manera mm, que nos a, que nos permita entender, que nos permita encontrar lo que queremos investigar. Porque, o sea, porque si hablamos así de las relaciones, perdón, de las emociones como tal, así está muy general, no sé, o sea, la relación, ah. de, las, la relación de las emociones con el aprendizaje significativo, pero qué, o sea, la relación... Queda como cortado ahí. Es que no sé, si no... Pero, eh, Listo, no, nos tocaría entonces ya como, la, pero como organizarlo que, un poco. Sí, pero es que estamos muy, estamos muy quedados si, si, si ustedes se demoran mucho más en eso. Que ustedes ya tienen que, que tenerlo ya definido, totalmente sí. definido, como los otros grupos que ya lo tienen muy claro. ¿sí? Eh, ok. No sé si hay otro grupo que esté trabajando también en sexto semestre de psicología. Eh, indaguen sobre eso, porque si estamos hablando de sexto semestre de psicología y ya hay otra investigación, pues tendríamos o que cambiar de carrera o que cambiar de, de Pues este, de este lo hemos, eh, es con este hemos trabajado desde el principio, profe. Sí, profe. O sea, no es hasta ahora. Desde que iniciamos siempre lo hemos tenido sí. el sexto semestre, profe. Bueno, okay. Sí, creo que no, creo que no hay ninguno otro, creo. Porque desde el principio hemos hablado de sexto semestre de psicología. Relación. Cámbienme en ese título que no, no es... O sea, listo, profe. Listo, no, ahorita listo, lo cuadra. Tranquilo, sí, señor. Es el otro. Ya. Listo. Okay. Mm, bueno. Entonces ya nosotros iniciamos con bueno, el tema de la introducción, sí. ya lo tenemos definido, eh, tenemos también bueno, el planteamiento del, pro, del problema que lo manifestamos hace ocho supongo, días. Perdóname, supongo que este planteamiento del problema tiene que ver con el título. Exactamente, digamos que por eso lo organizamos de esa manera, okay. pero pues ya lo, ya lo vamos a cuadrar. Profe. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las emociones, 
Uh -huh. si, si, si el tema para ustedes son las emociones y para ustedes es interesante eso, pues entonces ¿Qué? hay que eh, en, ese, Involucrarlo dentro en, ese, de... en ese planteamiento de problemas, pues hay que involucrar sí, todo claro. eso que ustedes quieren investigar. Sí, sí. sí. Okay, Digamos entonces... que a raíz de eso lo, lo habíamos planteado así, pero listo, nos falta ajustarlo un poco. Uh, la motivación es un factor importante al momento de ejecutar nuevos aprendizajes significativos en los estudiantes del programa de psicología de eh, este sexto semestre. Sí, ese fue el que le planteamos hace ocho sí, días y sí, el sí, profe sí, nos sí. había dicho que sí, que estaba. Sí, sí, pero. Estaba bien bien, pero bueno, basta. Eh, señor. Entonces tiene que cambiar el de arriba, ¿no? Sí, sí, señor, sí. Este. sí por eso sí, lo resalté. Sí, Sí, por eso lo resalté, pero, que eso nos toca ajustar. Pero... La motivación. ¿Por qué la motivación? Ok, listo. Ok, listo, está sí. bien. Eh, en los objetivos al fin, pues, eh, eh, lo, lo organizamos un poco el último que nos, que nos había quedado ahí como, como no muy bien redactado. Entonces ya esos serían nuestros objetivos general y, y específicos. Sí. Déjame okay. leerlos, analizar por qué la motivación juega un papel importante en el aprendizaje. Devuélvete un poquitico al, al planteamiento del problema, a la pregunta problema. Ahí. Profe, ese tú no lo habías visto hace ocho días y pues nos habías dado el visto bueno. Entonces uh -huh. estaba era recor corrigiendo, era el tercero, del específico. Okay. El específico. Sí, no le habías dicho que lo corrigiéramos el tercero. Hacerlo, sí, ok. Es que... Este el otro lo dejamos así, no sé, profe, si sería factible o no. Espérate. El tercero. Espérate. Ok. Sí, ok, listo. Dale. Listo, profe. Eh, bueno, ya lo, lo habíamos organizado de acuerdo a, al, al trabajo de grado que nos habías pasado la vez pasada, la vez pasada, perdón la redundancia, uh -huh. el estado del arte, pero omitimos organizar eh, el cuadro de acuerdo como estaba en el trabajo anterior. Eso sí lo sí. vimos, pero en esta semana lo cuadramos para que se entienda es, todo. Sí, claro, es más fácil para ustedes. Sí, exacto, sí, porque acá nos queda muy pequeñito y no se ve nada, entonces uh -huh. eso nos faltó, nos, lo omitimos, se nos pasó okay, por completo. Okay. Esto, entonces, ya teníamos el marco teórico también, lo que aquí hablamos, donde nos tocaba con, con todo lo que usted nos había dicho. Está acá todo. Espérate, espérate. Ahí también le tenemos espérate. a Bandura, profe, Albert. Y bueno, Albert Bandura, tenemos a Vygotsky. Sí. También lo tenemos y todo está relacionado pues también como a la motivación. Sí, eh, Entonces, ¿Quieres devolverte, por favor, un momentico? Despacio, ¿Se me irá en dónde? Eh, sigue, 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 sigue. Ahí, espérate. En el propio. En este, quiero que por favor que tengan cuidado cuando hablamos de este enfoque socioeducativo. Sí, señor. Eh, que tengan ustedes como, como algo de referencia de la parte, de la parte motivacional. ¿sí? sí. Como que investiguen un poquitico sobre esa parte motivacional que ustedes están. Ok. Porque estamos mirando la influencia de la motivación para que sea un aprendizaje positivo o negativo en los estudiantes. Sí, señor. Y ahí ustedes están planteando el enfoque socioeducativo. Sí, pues señor. Tienen que relacionarlo un poco con esa parte motivacional. Ok, claro que sí, profe. Perfecto. Pues, ¿Avanzo? 
Sí, sí, por favor. Listo. Entonces acaba todo lo, lo relacionado con el, con el marco teórico. Sí, perfecto. Sí, las características. Deja, párate, párate un momentico, párate un momentico ahí. Eh, ¿Ahí o me devuelvo? Devuélvete un poco más. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Tienen que organizar mejor esta presentación de este, de este espacio, de, esta, de estas características, por favor. Ok. Listo, profe. Sube. Eh, continúa, por favor, despacio. Porque es que no, fíjate que está como muy suelto todo lo que están diciendo ustedes ahí. El eje curricular, los aprendizajes bien dados vienen dados por su significación personal y social. Sí. Sí. Organícheme, la información okay. está buena, pero está muy en desorden, me parece a mí. Listo, profe, sí. Ok, sigue. Acá el aprendizaje significativo. Uh -huh. Bueno. Me gusta eso de las etapas. Sí, porque ahí está mencionándose en el aprendizaje significativo. Sí, señor. En una de las etapas se menciona en la parte de la motivación. Ahí, está, ahí lo tiene. Uh -huh. Ahí lo tiene en la motivación. Sí, señor. Muéstrame. Baja. Eh, ah, bueno, digamos que hasta, hasta aquí termina nuestro, nuestro marco teórico. Digamos que aquí establecimos lo de las pruebas. Eh, psicológicas que habíamos investigado uh -huh. a ver pues cuál era la que pues más se ajustaba a nuestro o cuál vamos a aplicar. pero profe tú nos habías dicho que se iban en, en otro en otro documento pero nosotros sin embargo se sí, lo, lo teníamos ahí uh -huh. Uh -huh. y ya profe sí, lo, que, lo que quiero es que claro. ustedes miren de acuerdo a su investigación no, es que se super rápido, entonces lo que, quiero, lo que quiero es que ustedes, de acuerdo a su investigación, miren cuál de esas pruebas que ustedes encontraron se, eh, les ayuda no, a sí. evaluar esa parte motivacional. Okay. Si usted, ustedes tienen ahí cinco pruebas, sí, señor. analícenlas, analícenlas cuál de ellas con, es la que cumple más con... Eh, la, con el objetivo de, de, de evaluar la motivación. ¿sí? Listo, profe. Pero, pero para, que, para que nos centremos en una de esas. O sea, Listo. Eh, eso es precisamente lo que yo quiero, que se identifique qué prueba. Perdóneme, se va a perdóneme, profe. Melisa, perdóneme, profe. Melisa, apaga el, el micro. Eso, gracias. Listo, ya, profe. Ya. Qué pena. Qué pena. Señor. Lo que quiero es de que eh, de esas pruebas de esos cuestionarios que ustedes tienen, miren cuál se ajusta más a su investigación para que así, de acuerdo okay. a esa que ustedes escojan, la utilicemos para eh, la investigación. ¿okay? Entonces, okay. Eh, eso sería lo que necesito que tengan. Después, Listo, del, profe, claro que sí. después del marco teórico, señoritas, iría sí, señor. el marco legal. Legal. Perfecto, sí, señor. ¿Listo? Entonces, para dentro de ocho días lo tendríamos. Sí, señor. Okay. Sí, señor, ¿Listo? profe. Ok. Listo, Listo. profe. Pero Muchas gracias, gracias, profe. Bueno, chao. Profe, sí, 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 profe. sí profe. me chao, profe. el aula, es porque se me está descargando el celular, profe. Muchas gracias. Bueno, ok. Gracias, profe. Ok, bueno. Eh, seguimos con, con, con Harold y con Dirla. Ah, ya llegó Juan Camilo Lota. Hola, Juan Camilo. Hola, profe, qué pena, tenía problemas de internet. Sí, hermano. Ya pueden compartir ustedes su presentación. Listo, profe. No sé si la de pronto tenga computador, si no, pues yo lo comparto desde, desde mi celular, porque estoy conectado desde el celular. Sí, Nico, ya estoy compartiendo. Sí. Sí, Ay, gracias, señor. Pues por ahora no está todavía, ¿no? No, no se ve en la pantalla. ¿Ya? ¿Ya ve la pantalla? Ya está comenzando a...
¿Listo? Ya ve mi pantalla, profe. Y ahora sí. Pero entonces devuélvete un poquito porque no se ve todo. Okay. Aquí está la introducción. Listo. Sigue. Vale. Planteamiento del problema. Sí. Acuérdense que el planteamiento del problema es como una introducción a la pregunta problema, ¿no? Sí, señor. Me parece que el planteamiento del problema está un poco corto. Yo quiero que por favor le agreguen algunos aspectos más. Eh, déjame mirar el título del trabajo. Sí, señor. Aprendizaje de instituciones estudiantes. Tenemos esas dos, como esas dos opciones, profe. Me gusta la segunda. La incidencia del aprendizaje significativo. Sí, es mejor. Mejor esa que no la primera. Ahora sí, vámonos a la pregunta problema. Esa fue la que nos aprobó el profe la, hace ocho días. ¿Mm? Eh, ¿Quieren leerme el título, por favor, de su trabajo? La, la, la opción que acabamos de escoger. Sí, señor. Eh, incidencia del aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera técnica. Incidencia del aprendizaje significativo en el rendimiento académico. Entonces, tengamos como, como base es la incidencia eh, del aprendizaje significativo. Acá, donde se presenta el aprendizaje significativo. Se presenta el aprendizaje ¿No creen que les hace falta algo ahí en, este, en esa pregunta problema? ¿Por el, por el título? Sí, como, sí. Como por el tema sí, porque, de la incidencia, pronto. Sí, es sí porque esta pregunta estaba para el otro, te, para el otro título sí, que teníamos, correcto. pero entonces ahorita ya hay que... Hay que cambiarla con respecto a... Entonces, entonces de pronto, ¿qué tal si lo dejamos como es incidente el aprendizaje significativo? Eh, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de carrera técnica de la Universitaria de Colombia no eh, o incide el aprendizaje significativo en los en el, en el sería como incide, ¿no? ¿Cómo incide ¿Cómo incide el aprendizaje significativo en, la, en los aprendizajes de los estudiantes de carreras técnicas de la Universitaria de Colombia ¿De qué manera incide el aprendizaje significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de ta, 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 ta? Ahí se los planteo, ustedes lo organizan, por favor, ¿ok? Sí, señor. Pero sí, esa señor. Es la idea. ¿De qué manera incide el aprendizaje significativo en el rendimiento académico, en los procesos de aprendizaje, bueno, no sé, eh, ya, ya de acuerdo a lo que ustedes están comúnmente trabajando, ¿no? ¿De qué manera incide el aprendizaje significativo? Bueno, entonces, eh, con base a, este pre a esta pregunta problema, tiene que ir el planteamiento del problema, ¿sí? Tienen que, eh, como les Aquí decía, tenemos la justificación, profe. Perdóname, perdóname. Antes de continuar con la justificación, eh, como les había dicho ahorita, eh, necesito que, que 
profundicen un poco más, que, 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 que hablemos un poco más del planteamiento del problema. Y sí, lo señor. que podemos agregarle es la, la influencia del aprendizaje significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de la universitaria. Entonces, agréguenle eso, por favor, para que tenga coherencia con, el plante con la pregunta problema, por favor. Profe, tengo una, pre una pregunta al respecto. Señor. En esa parte ahí uno tiene que también tener algún, algún tipo de, de, de cita o, o, o es más bien como de... Más bien como de autoridad de ustedes. ¿Como autoridad de nosotros? Sí. Listo. Listo. Gracias. Y lo otro es, eh, se me, no sé si se los había dicho, creo que sí, eh, lo de la... Te lo dije al principio, la autoría, la, el consentimiento. El consentimiento informado. Informado. Eso. Okay. Listo, continúen, por favor. Eh, sí, profe, la justificación. Ok, listo, dale. Eh, lo, lo, los A objetivos. Si ves, si ves que acá ya hay coherencia con lo que venimos hablando, evaluar la incidencia del aprendizaje significativo en los procesos de aprendizaje o en el rendimiento académico, ¿ven? Y su rendimiento académico, o sea, tienen que, o sea este objetivo general está bien, simplemente que tengo, tenemos que... De acuerdo a esto organizamos el sí, título. Evaluar, eh, evaluar la incidencia del aprendizaje significativo en los procesos de aprendizaje y el rendimiento académico no y su, sino y el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera técnica de sistemas de la Universitaria de Colombia. Como ya se está hablando de que va a haber alternancia, de que va a haber presencialidad pronto en la universidad y en todo Colombia, entonces eh, eh, yo tengo que reunirme con Orlando para poder hacer una, unas cartas de presentación para ustedes para que ustedes vayan a, al director del programa, en este caso de, de técnica en sistemas, para que ustedes se presenten, ¿sí? y digan, miren, nosotros somos de la Facultad de Psicología de tal semestre y estamos haciendo esta investigación para que ustedes puedan acceder a la información de los estudiantes, para que ustedes puedan acceder a las, a las aulas de clase y, eh, y poder aplicar las pruebas que vayamos a aplicar. Pero entonces yo les voy diciendo cuando eh, se les entrega esa carta para que ustedes puedan eh, ir a la universidad y que, y que conozcan. Porque si ustedes van así sin ninguna carta de presentación, pues entonces no les van a dar información de absolutamente sí, nada. Continúen, por favor. Los específicos. Identificar cómo están las huellas de memoria con respecto a los conocimientos con, que ingresan los estudiantes en una carrera técnica. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a identificar eso? ¿Cómo se ve? A través. ¿Dime? Podría ser a través de una prueba, a ver qué conocimientos tienen ellos bien afianzados. Esa prueba la consiguen en. En, en, en la investigación o la diseñan ustedes? Pues, Profe, ya tendríamos... Perdón, ¿y la que vas a hablar? No, dale, Nico. Eh, profe, como son, con, son conceptos muy específicos, eso tendría que ser una prueba que nosotros diseñemos para evaluar conocimientos. Okay. Como un tipo... Sí, sí, es una, es una, prueba, de, es una prueba de conocimientos donde, donde se mide la, la capacidad, digamos que tiene la persona para, para entender algunos conceptos previos. Ok, son las, son las llamadas conductas de entrada, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan los estudiantes a la universidad? ¿Con qué tipo de conocimiento? Entonces, sí. ustedes tienen que diseñar esa, esa prueba en donde hayan eh, conocimientos generales y con, donde hayan conocimientos relacionados a lo de eh, ingeniería de sistemas, creo que es, ¿no? Sí, señor, esa es la idea que tenemos. Vale. Entonces, de esa manera sí se puede mantener ese objetivo específico. Con, por medio de una, identificar, por medio de una, de, de la aplicación de un cuestionario, 
cómo están las huellas de memoria establecidas eh, en los estudiantes con respecto a los conocimientos. ¿Ok? Entonces sería agregarle eso a ese objetivo específico. ¿Me prestaron atención? Sí, profe, sí, señor. Ok, este es como sí, señor. Ok, listo. Pero están tomando nota, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Evaluar qué tipo de aprendizaje se está presentando para la adquisición de inteligencia de los este tipo. Entonces, si estamos evaluando qué tipo de aprendizaje, entonces, en, en el estado del arte o en el marco teórico, tenemos que hablar de tipos de aprendizaje. Listo, sí, señor. ¿Sí? Evaluar qué tipo de aprendizaje se está presentando con mayor frecuencia en los estudiantes para la adquisición en los estudiantes de la universitaria para la adquisición e interiorización de nuevos conocimientos. Determinar cómo los conocimientos previos inciden en el aprendizaje. Eh, acá en vez de inciden, favorecen favorecen el aprendizaje significativo en los estudiantes de una carrera técnica. Listo. Listo, profe. Vale, sigan, por favor. El estado del arte, bueno, nos falta también hacer el, el, el cuadrito, cuadro, sí, organizarlo en el mucho. cuadro como está la muestra de, del documento que su merced nos ha sí. Es que eso nos ayuda inclusive para el momento de la sustentación, ¿bueno? Ok. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, es del estado del arte. Sí, ok. Y aquí ya comenzamos con el marco teórico. Bien, perfecto. Entonces, se comienza con la psicología cognitiva. Uh -huh. Eh, algo de la psicología educativa. Pero ese algo está muy poquito. Eh, sí, falta com... Listo, profe, falta complementarlo. Claro. Yo, yo, eh, claro. Aquí empezamos con, el, con la teoría del aprendizaje significativo. Sí. Y pues no, no habíamos puesto, no habíamos ahondado mucho en, las, en los... Teóricos. En los tipos de aprendizaje. Ah, en los tipos okay. de aprendizaje. Entonces, ah, no. ¿eso va antes o después del aprendizaje significativo? Antes, Yo creo que va antes del aprendizaje antes, significativo. Antes, antes. Ok. Listo. Pues, entonces, acá esta parte, lo que es la teoría. Y acá los requisitos del aprendizaje significativo. Sí. sí. Aquí ya entramos un poquito como, como a, a enfatizar en el en la enseñanza de Europa, eh, hablando de Estonia y de Finlandia, empezamos a hablar de, de las pruebas PISA. Eh, me gustaría mucho que esto estuviera más bien como en el estado del arte, por favor. Ok. O sea, esto que tú me acabas, o que ustedes me acaban de mencionar, esté en el estado del arte. Listo, profe. Listo, señor. Acá había, acá había algo también de las pruebas Teams, pues que ellos son como van a la cabeza de todas esas pruebas, también va en el estado del arte. Uh -huh. Y esto del sistema educativo en Finlandia también iría en el estado del arte. Totalmente, totalmente. Y esta parte del rol del docente en el aprendizaje significativo, eso sí iría en el marco teórico. Sí, 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 está bien. Ok. Que esa parte de falta. Alguien de vos. Siga. Hasta ahí. Okay. Listo. Tengan en cuenta lo que les dije, por favor. Listo. Entonces, complementar el marco teórico con los, con los estilos de aprendizaje, los modelos de aprendizaje y ahondar más en el. En la. Planteamiento del problema planteamiento del problema y en lo y en lo bueno, hay varias cosas que tienen que corregir espero que ustedes hayan tomado nota de eso sí señor y cambiar, sí, señor. 
y cambiar eso para el estado del arte, por favor. ¿Listo? Listo, sí, señor. Okay. Bueno, profe. Requiere su presentación, por favor. Gracias. Eh, y Lady Gillian. Yo te comparto, profe. Espérate, espérate un momentico. No, no lo hagas, espérate, por favor. Es que se va a acabar acá el primer corte, entonces voy a terminar y ya nos volvemos y comenzamos con ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Okay, sí, señor. Ok, bueno, chao.